ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലം ലേണിംഗ് ഇതാ അടുത്ത ഊരം നമ്മുടെ ബയോളജി ഡേ ആണ് അപ്പൊ ബോട്ടിനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പതിൽ മുപ്പത് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് മിസ് ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മക്കൾ ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരെ എങ്ങോട്ട് വേണം നമ്മുടെ ലൈവിലേക്ക് തന്നെ വരണം അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ലൈവിലേക്ക് വരിക ഇന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോണ്ടന്റ് സെറ്റ് ആക്കി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യത്തെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ല തെറു ആയാൽ മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് ഫിൽ അപ്പ് ദി ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇൻ ഗ്രാസസ് മോണുകോ ടെമ്പറി കണ്ടെയ് സിംഗിൾ കോട്ടിലഡൻ മോണുകോ ടെമ്പറിയൂല് നമ്മൾ കാണുന്ന സിംഗിൾ കോട്ടിലഡൻ ഏതാണെന്നാണ് പ്ലിമ്യൂല് റാഡിക്കസ് ട്യൂട്ടെല്ലാം കോറിയോ റൈസ തന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സ്ക്യൂട്ടെല്ലാമാണ് അല്ലെ സ്ക്യൂട്ടെല്ലാമാണ് അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഇനി ഇൻ റീകോമൺ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി പ്രസപ്പിറ്റേറ്റഡ് ഡി എൻ ബി ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഈ റീകോമൺ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ നമുക്ക് പ്രസപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡി എൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതേതാണ് ആ പ്രോസസ് എന്നാണ് സ്പൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്പൂളിംഗ് അല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് മറന്നു പോകരുത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ഡി എൻ എ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് പ്രസപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ഒരു ആർ എൻ എ ടാഗ്ഡ് വിത്ത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മോളിക്യൂൾസ് കാൾഡ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ വൺ മാർക്കിന് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ വൺ മാർക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മോളിക്യൂൾ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാഗ് ചെയ്താൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിസോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ടാഗ് ചെയ്യും മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നെയിം ദ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് വൺ സ്പീഷസ് ഈസ് ഹാംഡ് ആൻഡ് അതർ ഇസ് അൺഎഫക്റ്റഡ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുപോലെ വൺ വേർഡിന് ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഇവിടെ വൺ സ്പീഷസ് ഹാംഡ് ആണ് അതർ ഇസ് അൺഎഫക്റ്റഡ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് സീറോയും വരുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് അമൻസാലിസം അല്ലെ ഈസി പി ജി ആയിട്ട് എഴുതാം അമൻസാലിസം ആണ് ഇനിയുള്ളത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ ടു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡയഗ്രാം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് പോളം ഗ്രീൻ ഗിവൻ ബേരു ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദ സെൽ എ ആൻഡ് ബി പോളം ഗ്രീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓണ പരീക്ഷ തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ ആണ് അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ ആണ് ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റീവ് സെൽ ആണ് ദെൻ റൈറ്റ് ദ ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലിന്റെ രണ്ട് ഫീച്ചർ ഏതാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എയും ബിയും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലേബൽ ചെയ്തു അപ്പൊ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും നമ്മൾ കണ്ടു വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ല് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് അബൻഡൻ്റ് ആണ് അല്ലെ ബിഗ്ഗർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ല് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അബൻഡൻ ഫുഡ് റിസേർവ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ലാർജ്ലി ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പീച്ച് വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത് നോക്കാം നെയിം ദ സ്പെഷ്യൽ cellular thickening present in the synergid at micropylar end right its function സെക്കൻഡ് ടേം ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലോണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും കാരണം ആകെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ സിനോജിറ്റ്സിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്ന സ്പെഷ്യൽ സെല്ലുലാർ
ഗോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡി എൻ എനെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം എന്താ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് മൈക്രോ ഇൻജെക്ഷൻ ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് റീ കോമൺ ഇൻ ഡി എൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻജെക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആൻഡ് ബയോളിസ്റ്റിക്സ് രണ്ടാമത്തേതാണ് ജീൻ ഗൺ അനദർ മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്ലാന്റ് സെൽ വിച്ച് ആർ ബോംബ് പാഡഡ് വിത്ത് ഹൈ വെലോസ്റ്റി മൈക്രോ പാർട്ടികൾ ഹൈ വെലോസ്റ്റി ഉള്ള മൈക്രോ പാർട്ടികൾസ് വെച്ച് ബോംബാഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഗോൾഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ടങ്സ്റ്റൺ ഒക്കെ ഡി എൻ എയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോംബാഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ബയോളിസ്റ്റിക്സ് അപ്പം മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷനും ബയോളിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഗൺ മെത്തേഡും എന്താണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇത് മെത്തേഡ് പഠിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജനിക് കൗ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹ്യൂമൻ പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച് മിൽക്ക് മെയിൻ ദ കൗ ആൻഡ് ദ പ്രോട്ടീൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ മിൽക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജനിക് കൗ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ റോസി കുട്ടിയാണ് അല്ലെ റോസിയാണ് ആൻഡ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ആൽഫ ലാക്ട് ആൽബമിൻ എൻറിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ആൽഫ ലാക്ട് ആൽബമിൻ ഇതും രണ്ടും എഴുതിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ബോട്ടണിൽ ഈസി ആണ് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി ഐ ടി ടെക്സ്റ്റ് തരവ് ആവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ വൺ വേർഡ്സുകൾ അവിടെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരും സോ വൈകുന്നേരത്തെ ലൈവിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരിക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് നോക്കാം എ ആൻഡ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്താൽ മതി ബയോ പൈറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ബസ്മതി റൈസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ ഡി എ ഡെഫിഷ്യൻസി കീഴ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർ എൻ എ ഇൻ്റർഫെൻസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെലഡോൻ ഇൻകോഗ്നേഷൻ നമ്മൾ ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്തതാണ് ബാസല തുരിഞ്ചിൻസസിലാണ് ക്രൈജീൻ ഉള്ളത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടി അടുത്ത് നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ് ഷൂസ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കർവ് ഓർഗാൻസർ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഗ്രാഫ് ആണിത് അപ്പൊ നെയിം ദ ഗ്രോത്ത് കർവ് എ ആൻഡ് ബി വാട്ട് ഡസ് കെ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇങ്ങനെയല്ല ഇതിലും പല രീതിയിൽ മാറ്റി മറിച്ച് ചോദ്യം വരും ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരത്തെ ലൈവിലാണ് അപ്പൊ നോക്കാം ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി സിഗൾ ടു ആർ എൻ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി സി ഉള്ള ആർ എൻ ഇൻഡു കെ മാൻ ഇസ് എൻ ബൈ കെ അപ്പൊ എയും ബിയും ഗ്രാഫ് ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് കർവ് അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക് ഗ്രോവ് ആണ് ജെ ഷേപ്ഡ് കർവ് കാണിക്കുന്നത് ബിയിൽ കാണിക്കുന്ന എന്താണ് എസ് ഷേപ്പ് ആണ് എസ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് കർവ് ആണ് ആൻഡ് ഇനി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് കെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരിയിങ് കെപ്പാസിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ എത്രത്തോളം ഓർഗാനിസ് തന്നെ ക്യാരി ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കെപ്പാസിറ്റി ആണ് കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ കെ ഇസ് ദി ക്യാരിയിങ് കെപ്പാസിറ്റി ഇത്ര എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടി ഇനി പാരസൈറ്റ് ഇവോൾഡ് സ്പെഷ്യൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ലിവ് ഓൺ ഹോസ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ഡേ പാരസൈറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്നാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രഡീഷനിലും അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് പ്രഡീറ്റേഴ്സിൻ്റെ റോള് അതും പഠിക്കേണ്ടതാണ് സോ നോക്കാം the loss of unnecessary sense organ presence of adhesive organ so suckers to cling on those namak aavashyam illatha sense organs aarkilla namadukku ivarkilla then adhesive organ suckers and karana ivarku hostel climb cheyan vendittu digestive system illa high reproductive capacity inde life cycle of parasites are often complex involving one or two intermediate host or vectors to facilitate parasitization of its primary host alle ee parayna parasite inde life cycle ennu parra korchu complex aanu onnil koodal endana intermediate host allengil vectors inde and also human liver fluid a trematode parasite depend on two intermediate host a snail and a fish to complete its life cycle ചിലപ്പോൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാരസ
அடுத்தது எக்ஸ்பிளான் அண்ட் டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் டூ டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு டிஷ்யூ கல்ச்சர் டிஃபைன் த டூ டேர்ம்ஸ் ഈ ഒരു ഭാഗം ബയോ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ചെറിയ ഭാഗമായിട്ടാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ടോട്ടി പൊട്ടൻസി മൈക്രോ പ്രൊപ്പഗേഷൻ സൊമാറ്റിക് അഡ്വർട്ടൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്താണ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്നാണ് എന്താണ് എക്സ്പ്ലാൻഡ് എന്ന് എക്സ്പ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ ഓർ പ്ലാൻ പാർട്ട് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ഫോർ ദ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇസ് കോൾ എക്സ്പ്ലാൻഡ് അല്ലേ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാനിൻ്റെ പാർട്ടിനെയാണ് എക്സ്പ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ജനറേറ്റ് എ ഹോൾ പ്ലാൻ ഫ്രം എ സിംഗിൾ പ്ലാൻ സെൽ ഓർ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഓൾ പ്ലാന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്നും പറയുന്നത് ഇനി നോക്കാം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് വിത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഒബ്സർവ് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് സ്പീഷ്യസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഫ്യൂ ഇന്ററാക്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ഫിക്ടറി വാസ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതാണ് മ്യൂച്വലിസം ആണ് ഓർക്കിഡ് മാംഗോ ട്രീയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കെമൻസാലിസം ആണ് കുക്കു ആൻഡ് ക്രോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പാരസൈറ്റിസം ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം ആണ് അബിങ്ടൺ ടോട്ടസ് ഗോട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ചോദിക്കും ഓക്കെ പാരസൈറ്റിസം എന്നോ ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി നോക്കിക്കേ ചലാസൽ എൻ്റ് മൈക്രോ പൈലാർ എൻ്റ് നമ്മുടെ എംപ്രൂവ് സാക്കിൻ്റെ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ലേബൽ ചെയ്യാനാണ് ചലാസൽ എൻ്റിൽ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആൻറ്റി പോഡൽസ് ആണ് ആണല്ലോ ആൻറ്റി പോഡൽസ് ആണ് ചലാസ ചലാസ ആൻറ്റി പോഡൽസ് എ എ എന്ന് പഠിക്കുക ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നതോ നമ്മുടെ പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സൽ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിനാജിറ്റ്സ് ആണ് നെയിം ദ ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ എംപ്രൂവ് സാക്ക് എംപ്രൂവ് സാക്കിൽ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി സെൻട്രൽ സെൽ സെൻട്രൽ സെൽ ആണ് ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽ കാരണം രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് പിന്നീട് എന്തായി മാറുന്നത് പ്രൈമറി എൻഡോസ് ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ മാറുന്നത് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ലേബൽ ചെയ്യുക സി എന്ന് പറയുന്നത് സിനോജിക്സ് ആ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സല് സി എന്ന് പറയുന്നത് സിനോജിക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും എല്ലാ ഡയഗ്രാംസും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ ഇനി ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് gene of organism can be altered by manipulation such organisms are called genetically modified organism list study three merits of gm plants endana gm plants ubhayikkunnode namukku undavuna merits onna namukku abiotic stress വഴിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അബയോട്ടിക് ട്രസ്സർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസ് മിനറൽ യൂസേജ് നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ എ ഒക്കെ എൻറിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രീൻ വാല്യൂ ഉള്ള ഫുഡ് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം കോൾഡ് ആൻഡ് റൈസ് വഴി ന്യൂട്രീൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ജി എം ക്രോപ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ദ ഓട്ടറേറ്റീവ് റിസോഴ്സ് ടു ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ മോസ് സ്റ്റാർ ഫ്യൂൾ ആൻഡ് ഫാർമറ്റിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഓൾസോ യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ടൈലർ മെയ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് ടു സപ്ലൈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓരോ റിസോഴ്സസിനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലാണ് ജി എം ക്ലോ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കണം റീസെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ഗിവൻ ബിലോ ഫിലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക് എ ബി ആൻഡ് സി ഇൻ ദ ഫിഗർ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ് വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് തെർമോ സ്റ്റേബിൾ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻ സെയിം യൂസ് ഇൻ ദിസ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇത് ആ ടെക്നിക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ ഫിലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക് എ ബി ആൻഡ് സി ഇൻ ദ ഫിഗർ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ് ആണ് ഇതേത് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എ ബി സി എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അല്ലേ ഡി നാച്ചുറേഷൻ അനീലിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ അനീലിംഗ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് തെർമോ സ്റ്റേബിൾ ഡ
benefited on one not affected on that is commensalism in the way another mutualism is the interaction in which both interacting species are benefited and alcohol guna mana mutualism tell parasitism where one species on the others one species depend on the other species for food shelter and free lodging and meals much of them down affected down so one is positive and the other is negative अब इधर रू इंटराक्षन पर कंप्लीट डिफाइन चीन पढ़ी वे सो ई रीतील पढ़ी इन कूड़ा एल चाप्टर कंप्लिट क्वस्स डिस्क वेट सूपर सिक्सटी जोलजी एंड पार्टी ना लाइव वरिद्ध आंट अगम जोइन नाइट ना पढ़ी इंपे नोटिफिकेशन वोलू सो विश्यू आर द वेरी बेस्ट अब लाइव का